প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের পায়ে ব্যথা আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হওয়া যাক আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার আহমেদ নাজমুল আনাম উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি শিশু বিষয়ে এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু কার্ডিওলজি বিভাগে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যেটি আমাদের আজকের বিষয় যে শিশুদের পায়ে ব্যথা তো আসলে সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে পায়ে ব্যথার প্রধান কারণগুলো কি কি আসলে অনেক মারাই আমাদের কাছে আসেন যে বাচ্চাদের পায়ের ব্যথার কথা বলেন তবে আমরা মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে কিছু কারণ আমরা যেটা দেখতে পাই যে সাধারণত গ্রোয়িং পেইন বলে যেটা খুবই কমন সচরাচর হয় সেই সেটা একটা কারণ হতে পারে বাদ জ্বর জড়িত কারণেও বাচ্চার আসে রিউমেটিক ফিভার বা তার কারণে যে জয়েন্টে পেইন হয় এছাড়াও বাচ্চাদেরও আর্থ্রাইটিস বা জুভিনাল ইডোপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস বলে একটা সমস্যা আছে সেই সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে এছাড়া আরও কিছু কারণ তো আছেই তবে কমনলি এগুলো নিয়ে আসে আমাদের আসে তো কোন কারণে এই পায়ে ব্যথাটা হচ্ছে সেটি বোঝার উপায় কি কিভাবে বোঝেন হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রশ্ন আমরা যেটা বললাম যে সাধারণত আমাদের কাছে যেটা নিয়ে আসে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে এই গ্রোয়িং পেইন নিয়ে আমাদের কাছে আসে সাধারণত তিন বছর থেকে মোটামুটি সব বাবুরি এটা হয় যখন বাবুরা লম্বা হওয়া শুরু করে তখন হয় এবং এটা বারো বছর পর্যন্ত থাকে দেখা যায় মারা এসে আমাদের বলেন যে এটা কমন প্রবলেম হয় যে বাচ্চারা সারা দিন খেলছে কিন্তু সন্ধ্যায় বা রাতে তাদের পায়ে ব্যথা হচ্ছে অনেক বাচ্চা এই রাতে কান্নায় উঠে পড়ে তারা ব্যথার কথা বলে তো এটা একটা কারণ যে গ্রোয়িং পেন সেটাই আসলে এটা কমনলি এটা খুবই কমন একটা কজ খুব কি চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মতো বিষয় আমরা মা বাবা বাবুরকেও আমরা আশ্বস্ত হতে বলবো যে এটা প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে কে আশ্বস্ত করা যেটা আসলে হবেই কারণ বাচ্চাটা লম্বা হচ্ছে এটা সব বাবুরি হয় এবং সাধারণত দশ থেকে বারো বছর পর্যন্ত এটা থাকবে এবং এটা নিয়ে কোনো পরিড হওয়ার মতো খুব কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয় না আচ্ছা আর বাদ জর্জনিত সমস্যাগুলো তখন যদি ওই ওই ব্যথাটাই কোনো কারণে যদি কিছু ধরনের বিপজ্জনক চিহ্ন আছে সেগুলো যদি হয় তাহলে আমরা বলবো অবশ্যই আমাদের ডাক্তারের সাথে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে যদি কোনো কারণে বাচ্চার জয়েন্ট বা আমরা যেটা গিরা বলি বোঝানোর জন্য সহজ ভাষা গিরাগুলো যদি ফলে লাল হয়ে যায় এবং বাচ্চা শুধু যদি লং স্ট্যান্ডিং জ্বর থাকে ব্যথাটা শুধু রাতে বেলা না হয় যদি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাচ্চা পায়ের পাতা ফেলতে পারছে না তাহলে আমরা বলবো যে শুধুমাত্র গ্রোয়িং পেইন ভেবে না বসে থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন নেওয়া উচিত আচ্ছা তো আপনাদের কাছে যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসছে তখন আপনারা কি করেন প্রাথমিকভাবে সেটি ডায়াগনোসিস করার জন্য কি কোনো পরামর্শ দেন নাকি তার আগে আপনারা কিছু পরামর্শ দিয়ে আমরা অবশ্যই প্রথমে আমরা দেখি যে আসলে এটা গ্রোয়িং পেইন বা ওই ঘরানার কি না আমরা কিছু কিছু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি হিস্ট্রি নেই আমি যেটা বলেছি যে যদি আমাদের জয়েন্টটা ফোলা থাকে এবং টিপিক্যাল কিছু হিস্ট্রি দেয় যেমন বাদ জ্বরের ক্ষেত্রে রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে কিছু পয়েন্ট আমরা দেখি সেই পয়েন্টগুলো যেমন প্রথমে বাচ্চার বাচ্চা বলবে যে তার বড় জয়েন্টগুলো ব্যথা করছে এবং একটা জয়েন্ট ব্যথা ভালো হতে না হতেই আরেকটা জয়েন্ট আক্রান্ত করছে তাহলে মাইগ্রেটরি পেইন তাহলে রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে মাইগ্রেটরি পেইন ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা সেটা খেয়াল করি বাচ্চার কাছে জিজ্ঞেস করি আমরা নিজেরাও এক্সামিন করার চেষ্টা করি এছাড়াও বাদ জ্বরের ডায়াগনোসিস করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে আর সেটার জন্য আমরা মেজর পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া আছে একটা হচ্ছে আমরা যেটা আপনি বলছেন যে মাইগ্রেটরি আর্থ্রাইটিস বা ব্যথা সেই সাথে হার্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা আমরা দেখি দুই নম্বর তিন নম্বর বাচ্চা কোনো ধরনের ইনভলেন্টারি বা কোনো ধরনের মুভমেন্ট যেটা খুব সহজাত মুভমেন্ট নয় যেটা আমরা করিয়া বলি সেটা আছে কি না পায়ে বা গায়ে কোনো লাল লাল দাগ উঠছে কিনা এরাই থেবা মার্জিনে এটা বলি এবং কিছু গোল চাকা সাবকিউটিনাস নুডুল এই ধরনের কোনো নুডুল বা চাকা আছে কিনা বাচ্চা শরীরে সেটা আমরা খুঁজি সেগুলো দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নই এটা বাদ জ্বর তার সাথে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করার চেষ্টা করি এছাড়া আপনি আপনার প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি ডেফিনেটলি এই ক্লিনিক্যাল প্যারামিটারের বাইরেও কিছু আছে যেগুলো আমরা ল্যাব ডায়াগনোস করার চেষ্টা করি যেটা আমাদের মাইনর ক্রাইটেরিয়া আছে এই রিউমেটিক ফিভারের ডায়াগনোসিস সেটা আমরা দেখি যে বাচ্চার এসও টাইটার দেখি সি রিয়াকটিভ প্রোটিন আমরা দেখি এবং আমরা ইসিজি যদি প্রয়োজন হয় দেখি ইসিজিতে কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা 
আচ্ছা সেগুলো মিলিয়ে আমরা মেলানোর চেষ্টা করি সেখানে বাদ জরের কোনো লক্ষণ আছে কি আছে কিনা এবং যখন আপনারা নিশ্চিত হন যে আসলে শিশুটি বাদ জরে আক্রান্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তারপর পরে আপনাদের কি ধরনের পরামর্শ আমরা পরামর্শ দেব যে প্রথমেই যে আসলে এটা চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই বাংলাদেশ বা এই ধরনের ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে এগুলো খুবই প্রিডোমিনেন্ট একটা কন্ডিশন রিমাটিক ফিভার হতে পারে তো আমরা প্রথমে যেটা করি আমরা দুটো ট্রিটমেন্টের দুটো অধ্যায় আছে বা পর্যায়ে আছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রোফাইলেক্সিস আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রোফাইলেক্সিস আমরা প্রথমে দশ দিনে আমরা পেনিসিলিন বলেন বা বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন বলেন আমরা কোর্স দিয়ে দিই এবং সেই সাথে তার ব্যথা কমানোর জন্য আমরা ইকোস্প্রিন ট্যাবলেট আমরা দিই বা অ্যাসপ্রিন ট্যাবলেট আমরা দিই আর সেই সাথে আমরা পরবর্তীতে যখন এই যে তাদের সিমটমগুলো সাবসাইড করে তাকে লং স্ট্যান্ডিং আমরা ट्रिटमेंट देखेंगर ব্যথার যে কারণ সেটা হওয়ার জন্য আসলে আমরা ছ সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করি যে ব্যথাটা ছ সপ্তাহ বেশি পার্সিস্ট করছে কিনা তো ছ সপ্তাহ বেশি পার্সিস্ট করার পরে আমরা আসলে ওই ক্যাটাগরিতে ফেলতে চাই যে এটা আর্থাইটিস আছে কি নয় তবে কমনলি যেটা আমরা বাদ জরের সাথে আর্থাইটিসে পার্থক্য করি বাদ জরে আমরা বড় গিরা বা জয়েন্টগুলোর সাথে ইনভলভমেন্ট হয় বাচ্চা কখনো তার এই ছোট ছোট জয়েন্টগুলো ব্যথা কথা বলবে না সাধারণত নয় আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আর রিউম্যাটিক ফিভারে তারা সে বড় বড় বিশেষ করে নিউ জয়েন্টের ব্যথার কথা বলেন এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বা বাচ্চার পা খুব স্টিফ থাকবে বাচ্চা পা ফেলতে পারবে না সেটাও তার আমরা আর্থাইটিস একটা লক্ষণ সেই সাথে আমরা দেখি যে তার কয়টা জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হলো সেটা আমরা দেখি এটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে অলিগো আর্টিকুলার আর একটা হচ্ছে পলি আর্টিকুলার সুতরাং ওই জয়েন্ট কয়টা জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হয়েছে সেগুলো হিসাব করে আমরা প্যারামিটারে ফেলে আমরা চিকিৎসা করি আচ্ছা তারপর চিকিৎসা কি দেন আপনারা চিকিৎসা আমরা বিভিন্ন রকম চিকিৎসা আছে অলিগো আর্টিকুলার বা যদি অল্প জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হলে এক রকম আর বেশি জয়েন্ট হলে একরকম তবে সাধারণত আমরা যেগুলো পেইন কিলার হিসাবে ন্যাপ্রোক্সিন বা এই ধরনের ওষুধগুলো আমরা দিই এবং আমরা কিছু ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো আমরা দিই তবে যদি ভালোভাবে চিকিৎসা নেয় অবশ্যই চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ কারণ নেই আমি একটু জানতে চাইবো যে এই যে আর্থাইটিস বলেন অথবা হচ্ছে বাদ জ্বর সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো শিশুদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু আসলে কারা কারা এই ঝুঁকির মধ্যে যেমন বাদ জ্বরের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা ওভার ক্রাউডেড এরিয়া যদি থাকে তাহলে এটা খুবই তার জন্য ঝুঁকি কারণ আমরা বাদ জ্বরের ক্ষেত্রে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আগে অবশ্যই বাদ জ্বর হওয়ার কিছুদিন আগে শিশু বলবে তার গলায় ব্যথা আছে আমরা সোর থ্রোট বা ফ্যারেনজাইটিস বা এই ধরনের প্রবলেম তাকে বলবে তাহলে যদি ওভার ক্রাউডেড এরিয়া হয় তাহলে এই ইনফেকশানটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে আমরা বলবো ওভার ক্রাউডেড এরিয়া একটু নোংরা বস্তি এলাকা সেসব জায়গায় এই শিশুরা একটু ঝুঁকিতে বেশি থাকবে ওভার ক্রাউডেড এরিয়াতে আচ্ছা তারপর আপনি যেটি বলছিলেন যে জটিলতা হতে পারে হ্যাঁ যদি যদি সময় মতো চিকিৎসাগুলো করা না হয় সাধারণত কোন কোন জটিলতা বা কমপ্লিকেশন যদি আমরা গ্রোয়িং পেনেতে কোনো জটিলতা হওয়ার সুযোগই নাই झुकी ক্ষতিটা আমরা বেশি সন্দেহ করি যে হতে পারে আর আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে জয়েন্টগুলো ডিফর্মড হয়ে যায় আমাদের যে স্বাভাবিক যে জয়েন্টে নড়াচড়া করছে সেটা বাচ্চারা করতে পারে না যদি লং টাইম যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাতে কন্ট্রাকচার ডেভেলপ করে বাচ্চা তার স্বাভাবিক হাতের বা পায়ের যে কোনো জয়েন্টের মুভমেন্টগুলো তারা আর ভালোভাবে 
থাকে না সেই সাথে পেইন বা এগুলো তো থাকেই নিশ্চয়ই থাকে খাবার দাবার কিংবা লাইফস্টাইল কি এর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে কিনা বাবা মায়েদের সেরকম কোনো পরামর্শ আপনারা দেন কি আমরা আসলে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে আসলে ওইভাবে কোনো ইয়া নাই তবে রিউম্যাটিক ফিভারের ক্ষেত্রে অবশ্যই डेफिनेटলি গুড হাইজিন মেইনটেইন করা ধুলাবালি এড়িয়ে চলা স্বাস্থ্যকর খাবার দাবার খাওয়া যেগুলো খেয়ে তার ইমিউনিটি এনহ্যান্স করবে সেগুলো আমরা এনসিওর করি ওইভাবে আসলে আর ঠিক এই পেইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় সম্পর্কযুক্ত না তবে সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা যাতে নিতে পারে সেই দিকটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শিশুদের পায়ে ব্যথা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমরা শুনলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি সেগুলো আপনাদের কাজে আসবে আজকে আমরা দেখাবো বাইসেপের একটা মুভমেন্ট যে মুভমেন্টের কারণে আমরা যেটা বলি যে বাইসেপের যে টেনিস বল যে ইফেক্টটা হয় মানে বাইসেপ ভিজিবিলিটি দেখলে মনে হবে যে একটু একটা বলের মতো একটা রাউন্ড শেপ চলে আসে ওই শেপটা আনার জন্য যে এক্সারসাইজটা সেটা আমরা দেখাবো এর আগে এর আগেও আমরা এই করেছিলাম দেখিয়েছিলাম সেটা দেখেছিলাম আমরা ডাম্বলের মাধ্যমে ডাম্বেলের মাধ্যমে যে জিনিসটা হয় সেই যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ডাম্বেল ডাম্বেলটা ইউজ করেন আপনি যেহেতু এটা মানে ম্যাসিভনেস আনতে হবে যেহেতু ডাম্বেলে বেশি বেড়ে নেওয়া যায় না ম্যাসিভনেসটা ওই পরিমাণ আসে না কিন্তু আপনি যদি বারবেলটা ইউজ করেন তাহলে আপনার ম্যাসিভনেসটা বেশি আছে রিজেনটা হচ্ছে এই আপনি বারবেলের ডাম্বেলের চেয়ে বেশি ওয়েট হ্যান্ডেল করতে পারবেন এখন দেখবেন যে কীভাবে এই এক্সারসাইজটা করতে হয় ওকে ওকে নর্মাল একটা ডাম্বেল নেবেন খেয়াল করবেন যে আমরা যেটা আগে বলেছিলাম যে নি এবং এলবো সেম ইয়েতে রাখবেন অ্যালাইনমেন্টে রাখবেন ওকে গোডাউন গোয়া গোডাউন গোয়া যখন উপরে যাবে দুই সেকেন্ড কিন্তু পজ করে পজ না করলে স্কুইজিংটা হবে না গোডাউন ডাউনের সময় যতটুকু নিচে আপনি না নামাতে পারেন কারণ নামালে পারে জিনিসটা স্ট্রেচিং হবে গোয়া কারণ স্ট্রেচিং এবং কনট্রাকশন যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে কিন্তু আপনার মাসাল ডেভেলপমেন্ট ঠিক মতো হবে না যদি শুধু কনট্রাকশন হয় তাহলে মাসালটা ছোটো হয়ে যাবে আর যদি শুধু ই হয় মানে স্ট্রেচিং হয় তাহলে মাসালটা বাড়বে কিন্তু একটা লুজনেস বা ভাব থাকবে টাইটনেস ভাবটা আসবে না ওকে গোডাউন গোয়া গোডাউন গোয়া ওকে গোটা থাকুন ওকে খেয়াল করে দেখেন ওকে আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমরা যে যে কারণে এটা এটাকে আমরা বেসিক মুভমেন্টের ভিতরে নিয়ে আসি নেই রিজেনটা হচ্ছে এই যে আমরা বারবেলটা ইউ করবেন ইউজ করবেন তখন ওয়েটটা কিন্তু আপনাকে বেশি নিতে হবে কিন্তু এখানে যে সমস্যাটা রয়ে যায় সেটা হচ্ছে ওকে রাখো সমস্যাটা হচ্ছে যখন করছিল তখন খেয়াল করে দেখবেন যে পিছনে চা এটা কিন্তু একটা একটা স্ট্রেন পড়ে যেটা ডাম্বেলে পড়বে না এই জন্য যারা অ্যাডভান্স ইয়েতে চলে গেছেন আপনারা লেভেলে ইয়ে ইয়ে করছেন তারা শুধুমাত্র ডাম্বেলের পরিবর্তে আপনারা বারবেল ইউজ করবেন কিন্তু ইনিশিয়ালি কেউ কখনো ডাম্বেলটা আপনি ইয়ে করবেন না এতে হবে কি আপনার বাইসেপ ইয়ে করতে গিয়ে ডেভেলপ করতে গিয়ে আপনি যেটা হবে লোয়ার ব্যাকে একটা ইঞ্জুরি হবে অথবা আপার ব্যাকে একটা ইয়ে হবে ইঞ্জুরি হবে সুতরাং যদি আপনি টোটাল ফিটনেস না থাকে তাহলে কখনই আপনি বারবেল নিয়ে করবেন না আপনার ইয়েতে যাবেন না সবসময় ডাম্বেল দিয়ে করবেন কিন্তু ডাম্বেলতে করার সময় একটা সময় দেখা যায় যে ওই যে টেনিস বলে যে ইফেক্টটা এটা আসছে কিন্তু খুব ছোটো অবস্থায় থাকে তখন ওইটাকে ম্যাসিভনেস আনার জন্য যারা অলরেডি মানে এক্সপিরিয়েন্স যারা ইয়ে আছে ওয়েটার আছে তারা এই বারবেলটাকে যদি আপনারা ইনক্লুড করেন তাহলে আপনার বাইসেপের ডেফিনেশনটা খুব ভালোভাবে আসবে প্রিয় দর্শক পুষ্টিকর ফল হিসেবে আপেলের কদর রয়েছে আমাদের সবার কাছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে এই আপেলের মধ্যে চলুন শুনে নেই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই আপেল একটি দৃষ্টি রন্ধন এবং আমাদের দেশে খুব পরিচিত একটি ফল যে ফলটি বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রা সবাই খুব পছন্দ করে তবে জেনে নিতে হবে আপেলের পুষ্টি গুণাগুণ যা আমাদের শরীরের খুবই কাজে লাগে একটা ফল বা যে কোনো খাবার আমরা যখন জেনে খাবো তখন সেটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহটা অনেকাংশে কিন্তু বেড়ে যায় আমরা আসছি আপেলের উপকারী অংশে আপেলের পেক্টিং নামক একটি এডিকুয়েট ওয়াটার সলিউবল ফাইবার থাকে যেটা আমাদের শরীরে খুব উপকারে আসে আমরা জানি যে আমাদের যে আঁস থাকে শরীরে সেটা হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি বাউল মুভমেন্টটাকে খুব বেশি সহায়তা করে এবং এটা কিন্তু আমাদের গুড কোলেস্ট্রলটাকে বাড়িয়ে দেয় আমাদের শরীরের যে হাইপার টেনশনের প্রবলেম থাকে সেটাও কিন্তু অনেকাংশে রিডিউস করে পাশাপাশি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই আঁস কিন্তু খুব পরিমাণে বেশি খাওয়া যাবে না উপকারী যে কোনো জিনিসই কিন্তু এক্সেসিভ হয়ে গেলেই কিন্তু সেটা নেগেটিভ পর্যায়ে চলে যায় সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে এটা ভিটামিন সি এ ভরপুর একটি ফল ভিটামিন সি কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের প্রতিনিয়ত কিন্তু ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হয় এই রেডিকেলসগুলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের অসুখ হতে সাহায্য করে এমনকি
উপকারের পাশাপাশি অপকারিতাও কিন্তু কিছু আছে খুব বেশি পরিমাণ আপেল কিন্তু কখনোই খাওয়া যাবে না বিশেষ করে আপেলের জুস কিন্তু অ্যাসিডিক যেটা হচ্ছে আমাদের বেশি পরিমাণে যখন আমরা নেব আপেলের জুস তখন দাঁতের এনামেলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আপেল অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে আমাদের যাদের গ্যাস্ট্রাইটিসের প্রবলেম থাকে তাদের কিন্তু পেটে গ্যাস হবে এবং একটু ব্লটিং ভাব হবে অস্বস্তি হতে পারে বুকে চাপচাপ ব্যথাও হতে পারে তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যতটুকুই খাই পরিমাণ মতো খাবো এবং ভালো খাবার খাবো ভালো থাকবো আমরা দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের হেলথ টিপস প্রচন্ড জ্বরের পর মাথার চুল পড়ার প্রবণতা বাড়তে পারে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন অল্প দিনই এ সমস্যা কেটে যাবে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে ওপেন হার্ট সার্জারি ট্রেডিশনাল এবং কনভেনশনাল ওয়েল ট্রাস্টেড একটা প্রসিজিওর এই এই প্রক্রিয়ায় আমরা যেটা করতে হয় বা যেটা সাধারণত করা হয় সেটা হচ্ছিলো বুকের মাছ বরাবর কেটে বুকটা একটা খাঁচার মতো এর মাছ বরাবর কেটে আমরা এটাকে ওপেন করি এটা হচ্ছিল প্রচলিত বা ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারিকে আসলে আমরা বলে থাকি কি হোল সার্জারি তার অর্থ হচ্ছিল বুক না কেটে এই অপারেশানটা করা সম্ভব যে রোগগুলোর কথা আমরা বলছিলাম যেমন ধরেন করোনারিয়াটারি ডিজিজ বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হার্টের জন্মগত ত্রুটি এ সমস্ত রোগের কারণে যখন অপারেশনের প্রয়োজন হয় তখন এই প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে আমরা মিনিমাল ইনভেসিভ করতে পারি বা করা সম্ভব যদি ইন জেনারেল আমি বলতে চাই তাহলে হচ্ছে হলো বুকের এক পাশে কি হোল বা ছোট করে ইঞ্চি দু একের মতো ইনসিশন দিয়ে কোনো হার না কেটেই এই অপারেশন করা সম্ভব পাঁচ জোরের হার কাটতে হচ্ছে কাটতে হচ্ছে দুই হারের মাঝখানে দুই হারের মাঝখানে স্পেস বলি আমরা ওইখান দিয়ে আপনার এক্সাক্টলি সেই স্পেস দিয়ে অপারেশন করা সম্ভব দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই সবার সুস্থতা কামনা করছি আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়